നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ലക്ഷ്യങ്ങളും കർത്തവ്യങ്ങളും കടമകളും നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സമ്പാദിക്കുന്നവരാണ് നാം ഓരോരുത്തരും കേരളീയരെ സംബന്ധിച്ച് മാസ വരുമാനത്തിൻ്റെ ഏകദേശം മുപ്പത് ശതമാനത്തിലേറെ സേവ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കണക്ക് അതായത് പതിനായിരം രൂപ മാസ വരുമാനം ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് മൂവായിരം രൂപ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സേവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കണക്ക് പ്രകാരം പറയുന്നത് അൻപതിനായിരം രൂപ വരുമാനമുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ പതിനയ്യായിരം രൂപയോളം സേവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അപ്പം ഇത്തരത്തിലൊക്കെ സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ ഒരു പൂർത്തീകരണ സമയത്ത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതും ലോണിന് വേണ്ടി പല വാതുകളിൽ മുട്ടേണ്ടുന്ന ഒരവസ്ഥയും നമുക്ക് ചുറ്റും ധാരാളമായി നമുക്ക് കാണുന്നതിന് കഴിയുന്നു ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്താണ് ഒരു മാർഗം വെൽത്ത് പ്ലസ് അഡ്വൈസസ് എന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ വീഡിയോ ബ്ലോഗിലേക്ക് ഞാൻ ഏവരെയും ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ പേര് ധന്യ സർട്ടിഫൈഡ് ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്ലാനർ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിംഗ് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ജോബി എന്നെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി വന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പ്രായം അൻപത് വയസ്സ് അദ്ദേഹവും ഭാര്യയും പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ സർവീസിലാണ് ഇതുവരെയും ജോലി ചെയ്ത് വരുന്നത് ഇരുപത് വർഷത്തിലേറെയായി സർവീസ് ഉണ്ട് അവരുടെ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് കഴിയുന്ന അത്രയും അവർ സേവ് ചെയ്തിരുന്നു പല രീതിയിൽ സ്വർണം ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഈ രീതിയിലെല്ലാം അവർ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ സേവ് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിരുന്നില്ല കഴിയുന്ന രീതിയിലെല്ലാം അവർ സമ്പാദിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ എന്താണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചതെന്ന് നോക്കാം മകൾക്ക് എം ബി ബി എസിന് അഡ്മിഷൻ വേണമെന്നൊരാഗ്രഹം വരികയും അവർ പ്രൈവറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ സമീപിച്ച് അഡ്മിഷൻ വാങ്ങുന്നു ഒരു കോടി രൂപ ചിലവ് അദ്ദേഹം അന്ന് കരുതിയത് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇരുപത് സെൻറ്റ് വസ്തു വസ്തു വിറ്റിട്ട് ആ ഒരു ചിലവ് നടത്താമെന്നാണ് കരുതിയത് പക്ഷേ വസ്തു വയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ വസ്തുവിന് വളരെ വില കുറവാകുകയും അറുപത് ലക്ഷം രൂപ മാത്രമേ കിട്ടുമെന്ന് അറിയുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയും ലോൺ എടുത്ത് ലോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ലോൺ അല്ല വട്ടിപ്പലിശയ്ക്ക് അദ്ദേഹം കടമെടുത്ത് ഈ ഒരു എം ബി ബി എസിന് വേണ്ടിയുള്ള തുക അദ്ദേഹം അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി കുറേ മാസങ്ങൾ അദ്ദേഹം ആ പലിശ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ കിട്ടിയ വിലയ്ക്ക് വസ്തു വിറ്റു അറുപത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് തന്നെ വസ്തു വിൽക്കുന്നു കടം അദ്ദേഹത്തിന് ബാക്കിയായി നൽകുന്നു കഴിയുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഇതുവരെയുള്ള വരുമാനം വെച്ച് അദ്ദേഹം പലിശ കൊടുത്തു കടമെല്ലാം തീർത്തു ഒരുവിധം അദ്ദേഹം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വന്നു വീണ്ടും ഒരു വസ്തു കൂടെ വിറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെട്ടു വന്നു അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളുടെ വിവാഹമായി മകൾ ഡോക്ടറായി അടുത്തൊരു ഡോക്ടർ പയ്യനെ തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു സന്തോഷകരമായ അവസ്ഥയാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് അതിൻ്റെ കയ്യിൽ എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള എമൗണ്ട് ഇല്ല വീണ്ടും അദ്ദേഹം ഇനി വീട്ടിരിക്കുന്ന വസ്തു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരു ലോൺ എടുക്കുന്നു ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ രണ്ട് വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് മകൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഈ രണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാൻ അവരുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥ കിട്ടുന്ന വരുമാനം മുഴുവൻ ലോണിലേക്ക് അടച്ചാലേ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള കാലത്ത് അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് കഴിയുള്ളൂ ഇനി അവർ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് തന്നെയല്ലേ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഒത്തിരി ജീവിതങ്ങളുടെയും അവസ്ഥ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനും നമുക്ക് സമ്പത്ത് നമ്മുടെ വരുമാനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും എന്താണ് ഒരു മാർഗം ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണം ഒരു വ്യക്തിയുടെ വരുമാനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ വരവ് ചെലവുകളുടെ വ്യക്തമായ കാര്യപരിപാലനത്തിലൂടെ അവരുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് പല ഘട്ടങ്ങളാണ് പല ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം എന്താണ് ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്ന് കണ്ടെത്തുക ഓരോ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചും അവരുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യങ്ങൾ പലതായിരിക്കാം ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സോടു കൂടെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് ജീവിത ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത് വയസ്സ് മുതൽ നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് കാർ വാങ്ങുക വീട് വയ്ക്കുക ഇത്തരത്തിലായിരിക്കും അവരുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യങ്ങൾ നാൽപ്പത് വയസ്സ് മുതൽ അറുപത് വയസ്സുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് മക്കളുടെ ഉപരിപഠനം
അപ്പം എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുക എത്ര രൂപ എനിക്ക് അന്ന് അതിനു വേണ്ടി ചിലവാകും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്വർണം വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പവന് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലമായിരുന്നു ഇന്ന് ആ സ്ഥാനത്ത് ഇരുപത്തി എണ്ണായിരം രൂപയോളം വേണം അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനിയും ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എത്ര രൂപ ചിലവാകും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം അത്തരത്തിൽ അതിന് ഒരു എമൗണ്ട് കണ്ടെത്തുക അന്ന് എത്ര രൂപ ചിലവാകും എന്ന് കണ്ടെത്തുക ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്നൊരു ഫാക്ടർ കൂടെ അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് വേണം എത്ര രൂപ ചിലവാകുമെന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇത്തരത്തിൽ എൻ്റെ എല്ലാ ലക്ഷ്യങ്ങളുടെയും ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് എൻ എന്നാണ് എനിക്ക് ഈ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടത് അന്ന് എത്ര രൂപ ചിലവാകും എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തുക കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യണം എൻ്റെ ഗോളുകളെ ഞാൻ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യണം അതായത് ഒരു വർഷത്തിനകത്ത് എനിക്ക് പൂർത്തിയാക്കേണ്ട എത്ര ലക്ഷ്യങ്ങളാണുള്ളത് ഒരു വർഷത്തിനും അഞ്ചു വർഷത്തിനും ഇടയിൽ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട എത്ര ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് അഞ്ചു വർഷത്തിന് മുകളിൽ സമയമെടുക്കുന്ന എത്ര ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ അതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യണം അതിനെ പറയുന്ന പേര് ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങിൽ ഒരു വർഷത്തിനകത്തുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളെ ഷോർട്ട് ടേം എന്നും ഒരു വർഷം മുതൽ അഞ്ചു വർഷം വരെ സമയമെടുത്ത് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് മീഡിയം ടേം എന്നും അഞ്ചു വർഷത്തിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ ലോങ് ടേം എന്നും പറയും അതിന് അനുയോജ്യമായ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഏതാണുള്ളതെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് വേണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അതായത് ഒരു വർഷത്തിനകത്ത് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് എങ്കിൽ അതിന് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലെ ലിക്വിഡ് ഫണ്ട് പോലുള്ള ഓപ്ഷൻസും അതല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിലെ എഫ് ഡി ഒ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു വർഷത്തിന് മുകളിൽ എന്ന അഞ്ച് വർഷത്തിനകത്താണെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലെ ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ടുകൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ കടപ്പത്രങ്ങളും നല്ല ഉപാധിയാണ് അഞ്ചു വർഷത്തിന് മുകളിലാണ് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഓഹരി അധിഷ്ഠിത നിക്ഷേപങ്ങളാണ് ഏറ്റവും അഭികാമ്യം അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മുടെ ഗോളുകൾക്കനുസരിച്ച് അതിന് എത്ര കാലാവധി മുന്നിലുണ്ട് എന്നതനുസരിച്ച് വേണം അതിനുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി സ്വീകരിക്കുക അടുത്ത ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്ന് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുക അതായത് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വരുമാനം എത്രയാണ് എനിക്ക് എത്ര രൂപയാണ് ചിലവ് വരുന്നത് ചിലവ് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് എത്ര മാറ്റിവെക്കാൻ പറ്റും ഇത് നമ്മളൊരു പേപ്പറിൽ എഴുതുന്നതിലൂടെ എൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എനിക്ക് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് സാധിക്കും ഈ എക്സ്പെൻസിൽ ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എങ്കിൽ നമുക്കതിനെ വരും മാസങ്ങളിൽ മാറ്റി നിർത്തുന്നതിന് കഴിയുന്നു അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അവരവരുടെ വരവും ചിലവും ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതുന്ന ഒരു ശീലമാക്കിയാൽ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്കൊരു പ്ലാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സഹായകമാകും എൻ്റെ ആസ്തി എത്രയാണ് എൻ്റെ അസെറ്റ് എത്രയാണ് എൻ്റെ ലൈബിലിറ്റി എത്രയാണ് ഈ ഓരോ ആസ്തിയും എൻ്റെ ഏത് ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതിന് ഒരു പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും ഒപ്പം എൻ്റെ കടം എത്രയാണ് ഈ കടം ഏത് രീതിയിൽ എനിക്ക് എത്ര പെട്ടെന്ന് എന്ന് എനിക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു പ്ലാനും നമുക്കവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് പറ്റുന്നു ഇനി നാലാമത്തതായി അതിപ്രധാനമായ ഘട്ടമാണ് ഡ്രാഫ്റ്റ് യുവർ ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്ലാൻ നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യ പദ്ധതിയുടെ ഒരു രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കുക സ്വന്തമായി തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ സ്വന്തമായി തന്നെ എല്ലാവരും അവരവരുടെ ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്ലാൻ ഒരു സാമ്പത്തിക പദ്ധതി തയ്യാറാക്കണം അല്ല എങ്കിൽ സർട്ടിഫൈഡ് ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്ലാനുകളുടെ വിദഗ്ധ ഉപദേശത്തോടു കൂടെ തന്നെ ഒരു പ്ലാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സമ്പാദ്യ പദ്ധതി ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്ത് നിക്ഷേപിച്ചാലേ നിങ്ങളുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു പദ്ധതിയിൽ പോയി നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യങ്ങൾ ആ സമയത്ത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല ബാക്കി തുകയ്ക്കായി നമ്മളെ ലോണിന് പുറകെ അല്ലെങ്കിൽ പല വാതിലുകൾ മുട്ടേണ്ട അവസ്ഥ തന്നെ ഉണ്ടാകും നമ്മളൊരു വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി ലക്ഷ്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു പ്ലാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് കഴിയുന്നു രണ്ടാം അടുത്ത ഘട്ടം അതായത് അഞ്ചാമത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറയ
ഞാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു സുഹൃത്ത് കരുതിയിരുന്നത് മകൾക്ക് ഗവൺമെൻറ് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുമെന്നാണ് പക്ഷേ അവിടെ മാനേജ്മെൻറ് കോട്ടയിൽ അഡ്മിഷൻ വാങ്ങേണ്ടി വന്നു ഇത്തരത്തിൽ ലക്ഷ്യങ്ങൾ വ്യത്യാസപ്പെടാം അതിനനുസരിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വരുമാനം കൂടിയെന്ന് വരാം കുറഞ്ഞെന്ന് വരാം അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിലും കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതായി വരും അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വർഷവും റിവ്യൂ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ കാര്യമാണ് നമ്മളൊരു ചെടി നട്ടു കഴിഞ്ഞാലും അതിലൊരു പരിപാലനവും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ അതിനെ നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലും നമുക്കത് തന്നെത്തൊരു പരിപാലനം ആവശ്യമാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളതിനെ റിവ്യൂ ചെയ്യണം അതും ഒരു വിദഗ്ദ്ധ ഉപദേശത്തോടു കൂടി തന്നെ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല രീതി ഇത്തരത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മളൊരു ലിസ്റ്റ് വെപ്പ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തി അതിന് നിർവചനം നൽകി അതിന് ഇന്നത്തെ സ്റ്റാറ്റസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പൂർണ്ണ ബോധ്യത്തോടെ ഒരു പ്ലാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് കണ്ടെത്തി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് വളരെ നിഷ്പ്രയാസം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതിന് കഴിയും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി ഉടൻ എത്താം എന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ സൈനിങ് ഓഫ് ധന്യാവിയർ സർട്ടിഫൈഡ് ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്ലാനർ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാനും